Hi friends, this is a Dhruvi Academic channel. So this is an educational channel. In the educational summation videos and approaches. So please like, share, subscribe and support my channel. Mirganaka na channel ni first time watches the please subscribe chindi. Third, fourth, fifth class uh, content finishes and plus and third to fifth class uh, uh, important uh, bits could have provided us and friends. Uh, sixth class uh, uh, EVS content of uh, uh, complete textbook syllabus uh, uh, complete chess and important bits channel. Whereas uh, first part, second part, separate, separate channel. Last part of chess are the content motam uh, third part loan until Lindiga Ipota de Monane, first part, second part, third part lo add chai do. So uh, topic which is the seventh class content uh, friends complete textbook uh, cover chest no, important bits so let's begin our class the food contain all nutrients like carbohydrates protein fats vitamin minerals called the food that contain all nutrients like carbohydrates whereas proteins fats min uh, mineral uh, vitamins minerals or called answer is it's a balanced diet we are all, we all uh, we having all nutrients and carbohydrates protein fats vitamins minerals ivanni unte emanti the name antar ante balanced diet food antam kada anni carbohydrates protein fats anni unte entante minerals ivanni unte entante dan balanced diet antam so it's a balanced diet food these are uh, uh, food that is kunta kada man uh, manam tin uh, tin tam kada so our food component uh, our food components lo ame munta di tells ko da ani ki it test la it test la ante vi chastam so man this man this kune food plus iron solution add chaste uh, if it comes uh, if it adi uh, uh, dark blue or black color lo oste man ki our food lo adun uh, our food lo anti carbohydrates or proteins or fats test chastam kada so our food thinna food ni a uh, food plus iodine solution add just say it if it uh, appears dark blue or black so it contains carbohydrates if it appear in dark blue or black color it is called a carbohydrates what are carbohydrates carbohydrates are nothing but it's a carbohydrates are present in rice banana oats beetroot right this is test for carbohydrate carbohydrates ki mana food lo undo ledo telusukovalante ee test cheyali Uh, food item uh, when rub on a paper if we if we take in a food item a food item this one if we rub on a paper if it appear translant translant if it if it appear anti maniki noon a clock and piston together translant if it, it appear in translant like and piston together so then it is called a presence of answer is Fat, fat or not, a food lo maniki fat or not to the other a food item this one paper me the manama illila Rub chase choose the ain't anti translucent translucent and ain't anti monkey a paper me the um can piss together so a promonkey fat pres fats a food loan than any present and matter fats example in anti cheese whole egg and nuts oil dark chocolates even the fat kin those three food plus two percent copper sulfate uh, and added uh, ten percent of a uh, uh, sodium hydro 10% um, uh, of so sodium hydroxide uh, 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 solution is added then if it uh, appears violet or this is a purple color if it, it appears a violet or purple color then the food contains ante man food iskone a food lo enti copper 2% copper sulfate and in your 10% uh, sodium hydroxide solution add chesinappudu if it appears violet color it, if it if it appears in violet or purple color purple color so that food is said to be and a food lo em undani a food lo em undante its a presence of answer is proteins proteins unnattu a food lo maniki ee test enti proteins a food lo proteins unda leda ani telusukodaniki ee test chestam so its a presence of proteins if it appears in uh, violet or purple color so the presence of proteins so proteins are present uh, pre proteins they don't the uh, proteins are present in meat, egg, milk, curd, cheese, beans. Kada. Meat lo proteins are Fiber also known as 
Fiber is also known as, its answer is rough edges. Fiber is also known as rough edges. Rough edges and TNT, uh, it's a peach padatal unte kada, man ekku peach padatal and me thinali. For example, in tante, apple tokko unte kada. So, rough edges are present in, the fibers are present, uh, fibers are, uh, rough edges are present in peach padatal. Peach padatal lo ekku unte. Ante in tante, tokko unte kada, apple tokko lo, mamrika tokko lo. Ye ante, rough edges, ante fibers ane vi ekku unte. So, we should eat rough edges. Roughages of fibers prevent. And if we eat for roughages of fibers, it prevent. What it prevents? Answer is, it's prevent constipation. Manki constipation sunte ka kunte mandi ki malabad ka mani So if we eat roughages of fibers, it prevents the constipation. Constipation ani the prevent jaise the. If we eat roughages and fibers, right? Constipation ante malabad ka. Next one. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water, fibers are called. Whereas carbohydrates, protein, fats, minerals, water, fib water, fibers are called. The answer is they are called as essential component. They are called as essential component. What is essential compo component? Essential component is nothing but man body ke kawal sandhi kada. Man ke body ke wave kawal. Even ne kawal ka carbohydrates, protein, fats. Even ne ite man body ke ne bhi ausdam. So these are essential components. Food like cereals, pulses, milk, etc. should be taken. And food like cereals, pulses, milk should be taken. Enta thi school man mo. So answer is. Adequately, we should take adequately. Ante tagi nanti kita isko ala. Ini pulses, cereals, milk, iban ni ini mana body ke tagi nanti kita isko vali. Fruit, leafy vegetables and other vegetables should be use taken in. Ante fruits, vegetables and other vegetables untuk kita should be used. Ini ini entah sahaja ni isko vali. Ini macam macam kerja plenty. We should take more plen plenty. Means fruits and vegetables, we should take more. Answer is plenty. Cooking oil and animals food should be used. Cooking oil and animal food should be used. In the cooking oils, we have oil and animal foods. Meat, egg, even together. Even if we should be used. And it should be used. So, its answer is moderately. Moderately, auntie. I mean, mana ki tagi nanti kita tis ko ala. Mari ekko tis ko kudu tu. Endu endu kante, it's oil and meat kita. We can't. Ivi chala, iman teru chala. Manu de. Indulu chala. I mean, cooking oils and animal food. Ane wede intente. Ivi manu mu tagi nanti kita tis ko ala. Manu body ki ivi ekko tis ko kudu tu. So, you should take it moderately. Vanspati ghee, butter, cheese should be used. Vanspati ghee, butter, cheese, cheese should be used. Even they use chalante manam. So we should use sparingly. Means small amount. Small amount kanchum kanchum maathar mei. Even cheese, butter and we use chayadhi. Use chayali. We should not be used in plenty. Even in plenty ga use chay kudu manam body ke. It will it harms kada. Direct ka ka pae na indirect ka kuncha kuncha manam body ke ne harm jaruk tu nta. So we even ghee, butter, cheese and we kuncha we should use sparingly. And a small amount lo use chay ali bhi. The founder of modern science nutrition was by. Modern science nutrition was by founder of modern science nutrition was by. His answer is, he is a French man lavager in the year 1743 to 1793. The founder of modern science nutrition was by, modern science nutrition was found by, uh, he, is, uh, he is a French man lavager. In the year 1752, James Lynch discovered, what he discovered, answer is, he discovered scurry. He discovered scurvy. Uh, scurvy and team I'm already discussed yes, uh, uh, scurvy is nothing but uh, scurvy is uh, caused by vitamin uh, C deficiency well, monkey scurvy and the so why scurvy causes uh, because of vitamin deficiency C 
it will cause okay da the substance turn blue litmus to red litmus the substance which turn blue litmus to red litmus our call answer is acidic and the blue lit litmus paper nunchi red litmus paper lo turn aithe enti they are acidic in nature ani cheppa they are acidic in nature ani cheptamu the substance turn red litmus to blue litmus ఇందాకండి బ్లూ లిట్మస్ టు రెడ్ లిట్మస్ అంటే యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్ కదా బ్లూ నుంచి రెడ్ అయితే ఇట్స్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్ వేర్ యాజ్ ద సబ్స్టైమ్ విచ్ టర్న్ రెడ్ లిట్మస్ టు బ్లూ లిట్మస్ రెడ్ లిట్మస్ నుంచి రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ఉంటుంది కదా రెడ్ లిట్మస్ నుంచి ఇఫ్ ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ బ్లూ లిట్మస్ ఇస్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఇస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ అంటే యాసిడిక్ నేచర్ మన బేసిక్ నేచర్ అని తెలుస్తుంది లిట్మస్ పేపర్ రెడ్ నుంచి బ్లూ టర్న్ అవుతే ఇట్స్ బేసిక్ ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ బేసిక్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్స్ అ సోపీ టు టచ్ అంటే టచ్ చేసినప్పుడు మన సోపీ సోప్స్ ఎలా ఉంటుంది జారుతుంటాయిగా ఇట్స్ సో ఇట్స్ అ సోపీ ఇన్ టు టచ్ ద సబ్స్టెన్ నాట్ చేంజింగ్ కలర్ ఎదర్ బ్లూ ఆర్ రెడ్ లెడ్ మస్ ఆర్ సెడ్ బి ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏంటి దే క్యాన్ కలర్ చేంజ్ అవ్వదు ఎదర్ బ్లూ ఆర్ రెడ్ బ్లూ రాదు రెడ్ రాదు సో దే ఆర్ సెడ్ బి ఆన్సర్ ఇస్ న్యూట్రల్ they are said to be neutral in nature they are not getting a blue or red color so its answer is they are neutral in nature the litmus paper changes color based on the nature of material these are called the litmus paper change color based on the nature of materials these are called answer is indicators and then the litmus paper change color avutadu kada em main materials use chestam em indicators anevi use chestunnam kada phenolphthalein ivanni entante ఇవన్నీ ఇండికేటర్స్ ఇండికేటర్స్ అనేవి మనం యూస్ చేస్తుంటాం కదా సో వీ యూస్ మెటీరియల్స్ కాల్డ్ ఇండికేటర్స్ అసిటిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అసిటిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వెనిగర్ వీ నో దట్ అసిటిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆన్సర్ ఈస్ వెనిగర్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వీ నో సిట్రస్ ఆన్సర్ ఈస్ వీ నో దట్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ రైట్ లెమన్ ఆరెంజ్ ఇంకేంటి ఇవన్నీ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ లో సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది బ్యూటరిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బ్యూటరిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బట్టర్ చీజ్ బట్టర్ చీజ్ లో బ్యూటరిక్ యాసిడ్ అనేది బ్యూటరిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ వెల్స్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ లాక్టిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆన్సర్ ఇస్ యోగాట్ కర్డ్ ఫర్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ వీటన్నిట్లో ఏంటి లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఫౌండ్ ఇన్ మోస్ట్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇస్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఆన్సర్ ఇస్ యాండ్స్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇస్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ యాండ్స్ ఒక్సాలిక్ యాసిడ్ ఒక్సాలిక్ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ స్పినాచ్ అండ్ టొమాట ఒక్సాలిక్ యాసిడ్ ఇన్ ఎందులో ఉంటుంది అంటే ఇట్ వి ఫౌండ్ ఇన్ స్పినాచ్ అండ్ టొమాటో ఆర్ హ్యావింగ్ అ ఒక్సాలిక్ యాసిడ్ మాలిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇన్ యాపిల్ ఇన్ యాపిల్ మాలిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఆన్సర్ ఇస్ యాపిల్ టానిక్ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ టానిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ టీ టీ ఫర్ టానిక్ టానిక్ అండ్ టీ ఫర్ టీ రైట్ సో టానిక్ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ టీ స్టీరిక్ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ ఫ్యాట్స్ స్టీరిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫ్యాట్స్ టాటారిక్ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ గ్రేప్స్ అండ్ టామరిడ్ యాక్చువల్లీ మన టెక్స్ట్ బుక్ లేదు ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు కదా అంటే విచ్ యాసిడ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అదే వెనిగర్ యాసిటిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ మనకి టేబుల్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేశారు సో యాజ్ ఆ టేబుల్నే పిట్స్ లాగా చేశాను ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ దట్ టేబుల్ బట్ మళ్ళీ అది టేబుల్ కింద వస్తాక బిట్స్ కింద రాదు అని మళ్ళీ బిట్స్ మెన్షన్ చేశాను సో టాటారిక్ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ గ్రేప్స్ అండ్ టామరిన్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ ఆమ్లా ఆమ్లాలో ఏంటంటే ఇట్స్ యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆమ్లా యూరిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆన్సర్ ఇస్ యూరిన్ ఇన్ యూరిన్ 
uh, uric acid is present what is uh, present in lime water what is present in lime water lime water lime water the answer is it's a calcium hydroxide calcium hydroxide is present in lime water calcium hydroxide is nothing but it's a base what does glass cleaners contain what does glass cleaners contain answer is they contain ammonium hydroxide ammonium hydroxide is nothing but a base glass cleaners contains a ammonium hydroxide glass cleaners contains ammonium hydroxide is nothing ammonium hydro uh, hydroxide is nothing but a base what are chemical present in soap what are the chemicals present when uh, rose uses use just in terms of soaps what are the chemicals present in soap so its answer is sodium hydroxide or potassium hydroxides are present in a soap so these are basic uh, these are bases sodium hydroxide or potassium hydroxide these are base milk of magnesium contain milk of magnesium they contain answer is magnesium hydroxides magnesium is hydroxide is also a base milk of magnesium ante manki vi exams la adukutaru adukutuntaru what is a vinegar and what is a what are citric acids and what are um ala manki bits adukutuntaru so manki ivi ivanedi important ga chadukovali Uh, milk of magnesium contains it's a milk of magnesium milk of magnesium what contains a magnesium hydroxide nothing but it's a base methyl orange is mixed with citric acid it turns when methyl orange is mixed with the citric acid citric acid tells kada i mean uh, citric acid fruits and something tells kada uh, they are uh, uh, rich in vitamin c kada like uh, lemon even a citric acid kind of thing so when methyl orange is mixed with a citric acid it turns answer is red when methyl orange is mixed with uh, with uh, citric acid it turns in red color when methyl orange gives red color methyl orange when uh, it gives a red color when methyl orange gives red color so it is a acid when methyl orange gives red color it's a acid methyl orange give yellow color yellow color when methyl orange gives a yellow color it is said to be in in base methyl orange give yellow color in base in base uh, methyl orange give yellow color in acid methyl orange give in uh, acids methyl orange give red color in the case of uh, acids it give a red color whereas in the case of uh, base methyl orange give yellow color methyl orange give yellow color in base phenolphthalein remain colorless in acids in acids the phenolphthalein remain colorless acids like the phenolphthalein they will be remain colorless whereas phenolphthalein turn pink color the answer is in in basic solution the phenolphthalein turns pink color in basic solution the phenolphthalein turns pink color so it's a it in basic solution the combination of carbonic acid and sulfuric acid nitric acid with rain water causes all this acid carbonic acid sulfuric acid nitric acid with the uh, rain water they causes a answer it's a acid rains the combination of all this acid it uh, leads to a acid rains causes acid rains when carbon dioxide pass through lime water it turns milky due to when carbon dioxide pass through lime water when carbon dioxide is passed through a lime water it turns milky it turns milky why due to its answer is due to calcium carbonate it's a turn milky answer is calcium carbonate when acid and base are mixed in equal concentration they give when acid base are mixed in equal they both are mixed in equal concentration they give neutral solution when acid base uh, equal quantity lo teeskone when they are mixed it give a neutral solution in preparation of pickles in preparation of pickles pickles answer is acetic acid is in preparation of pickles acetic acid 
a stick acid used in preparation of uh, pickles uh, whereas in preparation of pulihara in preparation of pulihara what are we are we use answer is citric acid right in preparation of pulihara we use citric acid in cool drinks we use carbonic acid in cool drinks we use they use carbonic acid to preserve it in removal of ink stains to remove ink stains uh, what they are used in it's a uh, answer oxalic acid is used in removal of ink stains oxalic acids are they use in removal of ink stains ink stains to enter the ink stains man remove chestamga so andulo uh, oxalic acid they are used in removal of ink stains they use oxalic acid in manures and batteries in manures uh, and batteries indulo em use chestaru ante answer is they use sulfuric acid batteries lo manures lo they use sulfuric acid in medicines and dyes in uh, medicines and dyes uh, they use uh, answer is hydrochloric acid in medicines and dyes they use a uh, hydrochloric acid entante ivanni manaki bits la adugutadu medicines and dyes lo use em chestaru and alane in medicine and dyes lo aithe hydrochloric acid bleharal lo manam em use chestamo citric acid ala manaki exams lo valu adugutunta so manaki ivanni compulsory ivi chadukovali manaki every point is important in the point of exam view so manam anni bit to bit anni chadukutte so manam score anedi manchi cheyagalemo so in explosive in explosives they use nitric acid in explosives entante they use a nitric acid in removing grease stains uh, grease stains remove chestam ga so they used in grease stains ammonium hydroxide are used in grease grease stains in removing grease stains they use the ammonium hydroxide right bleaching powder content what bleaching powder contains its answer is they contain a calcium hydroxide in bleaching powder it contain a calcium hydroxide fire extinguishing uh, extinguisher content fire uh, fire extinguisher content answer is almon uh, it's a aluminum hydroxide in fire extinguisher it's contain a aluminum hydroxide ante manaki ivi bit wise adugutaru kada so manamu manamu so topic tho anni thoroga unte baaguntadi in food preservation in food preservation what we use manu oka food preserve cheyalante em use chestamo so its answer is common salt salt anedi tintam kada salt so at uh, salt anedi use chestam a food preserve kavalante in washing clothes clothes uh, manu wash chestam ga so andre em use chestaru so washing soda they use washing soda in a washing clothes in cold drinks in cold drinks what they use in cold drinks they use a cake sorry cake ledu by mistake padipindi in cold drinks they use a baking soda huh? no 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 a bit wrong in cold drinks uh, baking soda kadu in washing clothes uh, they used a sorry a bit wrong so just uh, don't follow this bit so this is a wrong one type chesinappudu mistake ga chesesanu salt need not always be neutral they can be salt eppude neutral ane undalane ledhu it can be they can be ante uh, salt uh, indaka cheppanu kada uh, acid base mana equal quantity teeskutte it will be neutral ani ante uh, salt uh, need not always ante eppudu it's uh, always uh, not to be a, a neutral they can be acidic or basic in nature they can be in acidic or basic in nature moth is kept uh, moth is kept moth is kept in grill mesh boxes in separate room call them as moths unte kadandi moth is kept in a grill mesh rooms uh, mesh boxes in separate room call them as a 
చిలికలు ఏంటంటే వీ కెప్ట్ అయిన సప్ బాక్స్లో పె మెష్ బాక్సెస్లో పెట్టి సపరేట్ రూమ్లో పెడతాం కదా సో వాటిని ఏమంటారంటే మౌత్స్ని చిలుకలు అంటాం యాక్చువల్లీ ఏంటంటే బిట్ ఇన్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ అండ్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ పెట్టన కూల్ డ్రింక్స్ ఉంటాయి కదా కోల్డ్ డ్రింక్స్ పక్కన కేక్ కూడా ఉంటుంది కేక్ మనం కూల్ డ్రింక్స్లో కేక్లో ఏం యూజ్ చేస్తామంటే బేకింగ్ సోడా నేనేం సో ఇట్స్ ఈ బిట్ ఏంటంటే ఇన్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ అండ్ ఏంటంటే కామ ప్లస్ కేక్ పెట్టాలా అది కిందికి వచ్చేసింది సో ఇన్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ అండ్ కేక్ వీ యూజ్ ఆన్సర్ ఇస్ బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా అనేది కోల్డ్ డ్రింక్స్లో కేక్లో యూజ్ చేస్తాం కదా మనము క్రేక్ కేక్ ప్రిపరేషన్ చేసినప్పుడు ఏంటి మనం బేకింగ్ సోడా అనేది యూజ్ చేస్తాం వర్ ఇస్ ఇన్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ ఆల్సో ది యూజ్ అ బేకింగ్ సోడా సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ క్వశ్చన్ ఇన్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ కామా ఇచ్చి కేక్ క్వశ్చన్ ఇన్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ అండ్ కేక్ ది యూజ్ అ బేకింగ్ సోడా ఆన్సర్ ఇస్ బేకింగ్ సోడా అంటే కేక్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు హడా వీడిలో చూసుకోలేదు కేక్ అనేది కిందికి వచ్చేసింది సో ఇన్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ అండ్ కేక్ యూజ్ అ బేకింగ్ ఆన్సర్స్ బేకింగ్ సోడా జస్ట్ యూ కరెక్ట్ ఇట్ సాల్ట్ నీడ్ సాల్ట్ నీడ్ నాట్ ఆల్వేస్ బీ న్యూట్రల్ దే కెన్ బీ అసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ చెప్పాను కదా సాల్ట్ ఎప్పుడు న్యూట్రల్లో ఉన్న నీట్ నాట్ ఆల్వేస్ బీ న్యూట్రల్ దే మే బీ ఇన్ అసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ మౌత్ ఈస్ కెప్టెన్ గ్రిల్డ్ మ్యాష్ బాక్సెస్ ఇన్ సపరేట్ రూమ్ కాల్ ది మ్యాష్ ద కెప్టెన్ మ్యాష్ బాక్సెస్ ఇన్ సపరేట్ రూమ్ సో దే ఆర్ కాల్ యాజ్ చిలుకలు మౌత్స్ ఉంటాయి కదా మౌత్స్ అదేంటి మెష్ బాక్స్లు పెట్టి సపరేట్ రూమ్లో పెడతావు కదా సో వాటిని ఏమంటారు అంటే చిలుకలు అంటారు సో ఈ ఫీమేల్ మోత్ లే ఎగ్ హౌ మెనీ ఎగ్స్ ఈ ఫీమేల్ మోత్ లే హౌ మెనీ ఎగ్స్ హౌ మెనీ ఎగ్స్ ఇట్ లే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎగ్స్ ఇట్ వన్ వన్ మోత్ విల్ ఏ లే ఎగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎగ్స్ ఇట్ విల్ లే ఇన్ వన్ టైమ్ రైట్ వన్ టైంలోనే ఇట్ విల్ లే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎగ్స్ అండ్ ఇట్ డై ఆఫ్టర్ లేయింగ్ ఎగ్స్ ఇట్ విల్ డై the ex hatch on a special chamber usually the ex hatch uh, on a special uh, special chamber its so, uh, answer is they are on beds of chopped mulberry leaves mulberry leaves unte kada avi enti anni chop chesi pettaru ante ente aa mulberry leaves anni cut chesi pettestaru so aa chamber lo ex ni ex ni pettesi aa chamber lo aa chamber lo enti mulberry leaves anni anni cut chesi pieces pieces ga cut chop chesi mulberry leaves pettestaru to get small worms entante to get a small worms the place of our state come and purchase uh, these tiny worms like the place of state come and purchase these tiny worms in chin chin worms the purchase chestaru man state lo e places avi answer is it's karnool kadapa mahbub nagar ee district lo entante a state um టైనీ వామ్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న వామ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ వామ్స్ని పర్చేస్ చేస్తారు సిల్క్ మౌత్ ఆర్ ఆల్సో సోల్డ్ పీపుల్ బై ది సిల్క్ మౌత్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎగ్ సెంటర్స్ కోల్డ్ ఇట్స్ ఆన్సర్స్ గ్రైనేజెస్ ఏంటంటే సిల్క్ మౌత్ ఆర్ సోల్డ్ ఏంటంటే సిల్క్ మౌత్స్ అనేవి సోల్డ్ చేస్తారు బై ది సిల్క్ మౌత్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎగ్ ఏంటంటే ఎగ్ ప్రొడ్యూస్ చేయదాన్ని ది ఎగ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెంటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎగ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెంటర్స్ ఒక గ్రైనేజెస్ ఆన్సర్ ఇస్ గ్రై గ్రైనేజెస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎగ్ సెంటర్స్ ఒక గ్రైనేజెస్ ద బిగ్ సీడ్ గ్రోయింగ్ సెంటర్ ప్రజెంట్ అట్ ద బిగ్ సీడ్ గ్రోయింగ్ ప్రజెంట్ సెంటర్ అట్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ హార్స్లే హిల్స్ ఇన్ చిత్తూర్ డిస్టిక్ హార్స్లే హిల్స్ ఇన్ చిత్తూర్ డిస్టిక్ ద బిగ్ సీడ్ గ్రోయింగ్ సెంటర్ ప్రజెంట్ అట్ in the horsley hills in a chitta district it is present the another name of moths is the another uh, name for moth is moths is answer is it's a bombaxi muri moths ni other inka another peer entante bombaxi muri
when worms eat day and night grow in bigger in size they transfer worms into bigger size frame cord entante avi day night vanni baaga ten av day night baaga tintunte kada mulberry leaves ni so they grow in bigger size they transfer worms into big size frame ante av peda peda size avutunnunde enti they will transfer in a big frame so it's called a answer is chandrikalu అంటే ఏంటంటే వామ్స్ డే అండ్ నైట్ బాగా తింటుంటాయి కదా అది సో బిగ్ సైజ్లో అవుతుంటే ఏంటే దాన్ని ఇంకో ఇంకో ఫ్రేమ్లో ఇంకో దాంట్లో వామ్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఆ ఫ్రేమ్ని ఏమంటారంటే చంద్రికలు అంటారు సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ చంద్రికలు ద క్యాటపిల్ స్టాప్ ఈటింగ్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ వీక్స్ ద క్యాటపిల్ స్టాప్ ఈటింగ్ అంటే క్యాటపిల్ అది బాగా ఒక థర్టీ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ బాగా తిని ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఏంటంటే క్యాట్ పిల్లర్ అనేది బాగా థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ బాగా తింటుంది మలబర్ లీవ్స్ సో ద క్యాటబుల్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇట్స్ స్టాప్ ఈటింగ్ ఆఫ్టర్ హౌ మెన్ డేస్ ఇట్స్ స్టాప్ ఈటింగ్ ఆఫ్టర్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ స్టాప్ ఈటింగ్ క్యాట పిల్లర్స్ సో క్యాట పిల్లర్ మూవ్ ఇట్స్ మౌత్ ఫ్రమ్ సైడ్ టు సైడ్ అండ్ సిక్రెట్ సిక్రెట్స్ The caterpillar moves side, uh, side to side, it's move and it secretes. What it secretes? Its answer is, it, it secretes fiber-like substance. Fiber-like substance, it will be secreted from caterpillar mouth. Caterpillar mouth will run into the fiber-like substance, ni, it will secrete. Um, answer is, it will secrete a fiber-like substance from caterpillar mouth. The net is woven completely. Cover the body of caterpillar is called. The net is woven completely. Cover the body of caterpillar is called. Its answer is Pattu Kayalu. Pattu Kayalu is nothing but Kokun. And the end and the Google caterpillar is nothing but a Gungal Purgu. Gungal Purgu Shari and the end and the ద నెట్ ఓవెన్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఆ క్యాటపిల్ బాడీని ఏంటంటే కవర్ చేసేస్తుంది బాడీని ఏంటి దేంతో ద నెట్తో సో గొంగుల్ పురుగు శరీరాన్ని దాన్ని నెట్తో ఏంటి ఇట్స్ నెట్ ఈజ్ ఓవెన్ కంప్లీట్లీ కంప్లీట్గా నెట్తో అదేంటి క్యాటపిల్ అనే బాడీ అనేది కవర్ అయిపోతుంది సో దాన్ని ఏమంటారంటే పట్టుకాయలు అంటారు సో అందరు నేమిస్ కోకున్ అంటారు After how many weeks young moths, uh, moths come out from cocoon sand fly? After how many weeks the young moths come, moths come uh, out, fra, out from cocoon sand fly away? Answer, it's a 2 to 3 weeks. After 2 uh, to two, two, 3 weeks, young moths come out and from cocoon and it will fly away. After 2 to 3 weeks, answer is. We kill the larva inside the brain process uh, called. We kill the larva. larva. We kill the larva inside the brain process. It will be uh, larva ni champutamu. So, our process name under. So, its answer is stiffing. Stiffing is nothing but stiffing and tend and steam in oven. Oven lo 10 to 15 minutes ni steam just saru. So, larva ni champutamu. That's the name under. It's a process, a process ni stiffing under. Ella champutamu under by steaming 10 to 15 minutes in oven. The, skill, uh, the silk plantation is mainly concentrated in the silk plantation is mainly concentrated in uh, the silk plantation silk plantation and uh, the mainly concentrated in the uh, karim nagar district adilabad varanga khammam coastal region of east godavari and uh, vishakhapatnam and these are the uh, silk plantation is mainly concentrated in this districts right Fiber is mainly made up of uh, two types of protein. Fiber is mainly made up of two types of protein. They are answer is uh, sericin and fibrion. They are very strong. Two types of uh, proteins are made up of fiber is mainly, mainly made up of two types of protein. What are those two types? It's a sericin, sericin and a fibron. Fibrion. It's a sericin and fibrion. They are very strong. This fiber are very strong. We can see reeling centers at. We can see reeling set, centers at. Answers. Nandi Kottukuru. Uh, we can see reeling centers at. Nandi Kottukuru. And in Hyderabad. And Karnagas. Uh, and uh, in, other, in some other places also.
అంటే ఇవి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో మెన్షన్ చేసిన ప్లేసెస్ బట్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆల్సో రీలింగ్ సెంటర్స్ విల్ బి దేర్ సిల్క్ సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సిల్క్ సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ అ సిల్క్ సిటీ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ పోచంపల్లి పోచంపల్లి ఈస్ కాల్ అ సిల్క్ సిటీ బెనారస్ కాంచీపురం ధర్మవరం నారాయణపేట కొత్త కోట పోచంపల్లి ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బెనారస్ కాంచీపురం ధర్మవరం నారాయణపేట కొత్త కొత్త కోట పోచంపల్లి ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ద థ్రెడ్ వి గెట్ ఫ్రమ్ యావరేజ్ కోకున్ రేంజెస్ ద థ్రెడ్ విట్ గెట్ యావరేజ్ యావరేజ్ గా మన కోకున్ థ్రెడ్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఒక కోకున్ లో నుంచి ఇట్ ఆన్సర్ ఇస్ వన్ థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫీట్ యావరేజ్ కోకున్ లో నుంచి వన్ థౌజండ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఫీట్ వస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ కోకున్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్ ఆఫ్ సిల్క్ మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్ ఆఫ్ సిల్క్ రావాలంటే ఏంటంటే టూ థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ కోకున్స్ అనేది మనకు అవసరం సో ఎంత అంటే థౌజండ్ టు త్రీ త్రీ థౌజండ్ ఫీట్ అనేది వస్తుంది ఏంటంటే యావరేజ్గా ద పీపుల్ హ్యాండ్లింగ్ సిల్క్ వామ్ అండ్ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ సఫర్ ఫ్రమ్ డిసీజ్ లైక్ ఏంటంటే సిల్క్ వామ్స్ హ్యాండ్లూమ్స్ ఇవి వర్క్ చేస్తుంటారు కదా అప్పుడు వాళ్ళకి డిసీజ్ అనేవి వాళ్ళు సఫర్ అవుతుంటారు సో వాట్ ద గెట్ డిసీజ్ లైక్ ద గెట్ డిసీజ్ లైక్ స్కిన్ అండ్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే స్కిన్ స్కిన్ అండ్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తుంటుంది ఏంటంటే సిల్క్ వామ్ అండ్ సిల్క్ ఫైబర్స్ ఈ ప్లేసెస్లో వర్క్ చేస్తుంటారు కదా సో అప్పుడు ఇలా వాళ్ళు స్కిన్ అండ్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్తో సఫర్ అవుతుంటారు గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఊల్ ఈస్ ఆప్టైన్ ఫ్రమ్ a uh, good quality of wool is obtained from its answer is merino sheep it's a flee uh, merino sheep fleece or 3 to 5 inches uh, 3 to 5 inches untadi height i mean uh, sheep uh, fleece vache sariki and it to 5 to 18 kgs of wool per year 5 to 18 kgs of wool sir, per year per year ke 5 to 18 kgs wool will wool anedi vastadi ee merino sheep tho the poor conductor of heat is the poor conductor of heat is answers wool wool and the int it's a poor conductor of heat animal fibers and plant fibers are answers natural fibers int and the artificial cut the animal fibers and plant fibers are it's a natural fibers uh, next animal fiber is a it's a answers protein animal fibers are proteins whereas a uh, plant uh, while well, plant fiber is a its answer is carbohydrate plant fiber is a carbohydrate animal fiber is a protein where in the case of plant fiber it is a carbohydrates rearing of silk worms for obtaining silk is called rearing of silk worm for obtaining silk is called it's a sericulture intent is silk worm for obtaining silk is called it's a uh, sericulture egg larva pupa adult moth are the stages in the life cycle of so these are the stages uh, involved in a uh, in the silk worm these are the uh, stages in the life cycle of silk worm these are the egg larva pupa uh, adult moth these are the stages in the life cycle of silk worm separation of silk fiber uh, separation of silk fiber from cocoon is called Uh, separation of silk fiber from cocoon is called a reeling silk, uh, silk fiber ni cocoon to separate chesaru kada so it's a uh, em antaru ante a process ni reeling antaru hair of animals like goat sheep camel etc are used to obtain woolen fiber enti a uh, goat or sheep camel hair unte kada so they are used to obtain woolen fibers removing of unwanted materials is called removing of unwanted of material is called it's a sorting int unwanted materials waste material untaga so it's a removing of unwanted wet materials is called a sorting angora goat hair is soft to spin different types of 
answers fabrics like a uh, shawls uh, and uh, sweaters angora goti is a uh, hay soft spin different types of fabrics like shawls and sweaters angora gotlo entinte they are making different types of like fabrics like shawls and sweaters and they tie chestaru angora gotlo ni hairs tho Removing of hair of fleece from the skin of sheep is called. In today's skin, uh, hair of the skin, uh, hair of the goat, or uh, hair of uh, the, sorry, hair of a sheep or uh, fleece from the skin of a sheep, it's uh, called a answer is shearing. Hair ni remove just like so. Then I'm telling you, shearing answer. Cleaning of fleece with a steam of water called. Uh, fleece ni uh, clean just that with steam water. Tho. So it's a uh, called a answer is scoring. Then I'm telling you, scoring. The process of making fabric by using knitting needles to form interlocking loops and rings of woolen yarn. Carl, it's the answer is knitting. The process of making fabric. The process of making fabric by using knitting needles. They use the knitting needles to form a interlocking loops and rings of woolen yarn. Carl, it's a knitting. Ulish, uh, Ulish uh, sheep may have. Uh, Started around six uh, thousand BC by early Iranians. In that sheep, sheep, woolly, and they woolly nothing but woolly sheep may have started around six thousand BC by in that. उन्हीं नहीं तैयार चल सकता था शिपलों सी शिपलों ने जी सो फर्स्ट एवर स्टार्ट चल रहा है इन द एरली एंड्स 6000 बीसी लो फर्स्ट स्टार्ट चल रहा है एरली इन इरानियंस विल स्टार्ट चल रहा है शिपलों ने जी उन्हीं ने उल उल ने तैयार चल रहा है द वर्ल्ड लार्जेस्ट उल प्रोड्यूसर इज the world largest wool uh, wool producer is answer is australia the world largest wool producer is uh, first place is australia second uh, maybe a china but first place is australia ask uh, textbook prakaram aithe the motion that occur when a body rotates on its own axis is called the motion that occur when a body rotates on its own axis is called rotatory motion the body rotate on its own axis is called a rotatory motion a motion in which all parts of an object move equal distance in a given time when all parts of an see uh, for example when all parts of an object move equal distance in a given time is called a it's called a translator motion it's called a translator motion if a body cover equal distance in equal interval time it is said to be if a body covers equal distance in equal interval of time it is said to be answer is uniform motion okay if a body cover equal distance in equal interval of time so it is called a uniform motion if a body cover unequal distance in equal interval time if a body cover unequal distance in equal interval of time it is said to be non uniform motion it is said to be non uniform motion Movement of hand clock, uh, a boy cycling in a crowded place. Movement of house fly, kite in air. And ten time in exam, learn to learn. Movement of a hand clock, is it uh, a motion or not? Learn. A boy cycle, uh, if the babu cycling just now, that is a motion or not? Movement of a house fly. Ha, I mean, even I mean, textbook like this example. So as it is, uh, I example, I uh, example say, it's a no. So. Movement of kite in air, kite in air. So a motion is any other thing to do. So its answer is a non-uniform motion. In that the movement of hand clock is a non-uniform, non-uniform motion. Whereas a boy cycling, if if a boy cycling in a crowded places, it may it it will be a non-uniform motion. Whereas a movement of house play, house play any in clothes it will turn to go. So its a movement may be it will be a non-uniform motion. Kite in air, kite in air in non non uniform motion. And the non uniform motion. In that time, no. For example, kite in air is turned up. So that is okay uniform motion level turned up. Well, that's good. And the echo ga echo ga list the that is echo speed level turned up. So, malta echo ga list the that echo is put. Ah, kite in air is a little bit. 
ఎగరదు అంటే ఇట్స్ ఎ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అది యూనిఫామ్ మోషన్లో వెళ్ళదు సో ఇట్స్ ఎ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇవన్నీ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ కింద వస్తుంది సో రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్తీస్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్తీస్ విచ్ మోషన్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇట్ హ్యాజ్ ఎ యాక్సెస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఓన్ యాక్సెస్ ఎత్ ఏంటి ఒక సీక్వెన్స్లో తిరుగుతుంటారు సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ యూనిఫామ్ మోషన్ కదా ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఇఫ్ ఎ బాడీ ఇన్ అ ట్రాన్స్లేటెడ్ మోషన్ మూవ్స్ అలాంగ్ విత్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ దెన్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇఫ్ ఎ బాడీ ఇన్ ట్రాన్స్లేటెడ్ మోషన్ మూవ్ అలాంగ్ విత్ ద స్ట్రైట్ లైన్ దెన్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటివ్ మోషన్ ఆ ట్రాన్స్లేటివ్ మోషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ విచ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ బాడీ మూవ్ యూనిఫామ్లీ ట్రాన్స్లేటివ్ మోషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ బాడీ యూనిఫామ్లీ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్ సేమ్ డైరెక్షన్ సేమ్ లైన్లో మూవ్ అవుతుంది కదా దాన్ని ట్రాన్స్లేటివ్ మోషన్ అంటారు మూవ్ అలాంగ్ విత్ స్ట్రైట్ లైన్ దిస్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ మూవ్ అలాంగ్ విత్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ దెన్ దిస్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ రెక్ట రెక్ట్ లీనియర్ మోషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మోషన్ ఆఫ్ ఎ కార్ అలాంగ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఏమైనా ఏమడిగారు అంటే ట్రాన్స్లేటివ్ మోషన్ మూవ్స్ ట్రాన్స్లేటివ్ మోషన్స్ మూవ్ విత్ ఎ అలాంగ్ విత్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ అని అడిగారు కదా చెప్పాను కదా ట్రాన్స్లేటెడ్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ బాడీ ఇన్ ఎ యూనిఫామ్ ఇన్ ఎ సేమ్ లైన్ ఆర్ డైరెక్షన్ ఇన్ ఎ యూనిఫామ్ మ్యానర్లో వెళ్తుంది ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ స్ట్రైట్ లైన్ వేసుకోవాలి ట్రాన్స్లేట్ మోషన్ అంటారు ఆ ట్రాన్స్లేటెడ్ మోషన్ విత్ మూవ్ అలాంగ్ విత్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ దెన్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ రెక్ట్ రెక్ట లీనియర్ మోషన్ రెక్ట లీనియర్ మోషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మోషన్ ఆఫ్ ఎ కార్ అలాంగ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఏంటి ద కార్ మూవ్స్ అలాంగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ so this is a rectilinear motion antaru it's moving in a straight line the motion is called a rectilinear motion if a body in a translated motion uh, transmitted motion ante cheppanu kada when all body parts of moving in a uniform in a same direction on same line then ne mataru translated motion if a body in a translated motion move along with curved path then the motion is called entante uh, uh, translated motion uh, moving along with a in the like straight line cheppanga now now it is moving in the curved path so then the motion is called a curved linear motion ante example ante throwing ball ball man throw chesina appudu straight ga velthada velladu kada ila curve anedi teesukuntadi in the air is curve turning a car ante manam car ni adugutunna appudu turning sign teesukuntam kada so it will be moving a curved path so these are the examples of curved linear motion motion of a blade of a ceiling fan motion of a uh, earth around the sun intend what are the motions ante manaki fan tirugutunnapudu and uh, at the, the motion of at around sun so what are this motion so its answer is it's a rotatory motion ante ceiling fan ela tirugutunta it's a round ga tirugutunta so it's a rotatory motion and motion of at the around sun at around sun it moves in a rotatory motion so it's a hence is rotatory motions example endante motion of a blade of ceiling fan ceiling fan tirugutunta kada so it's in and at move around sun i these are the example of rotatory motions motion of a drill bit motion of a wheel of an object entante drill drilling chestuntaru kada drilling machine so motion of a drill inka motion of a wheel so its answer is they are rotatory and translating motion motion of a drill and motion of a wheel these are rotatory and uh, both rotatory and these are both uh, translating motion also rotatory and translatory motions the to and fro motions of the body its fixed uh, fixed position is called oscillatory motion example entante ringing bell man bell kottinappude entante oscillation illa illa tirugutuntadi ante to and fro moving forward and coming again back kada so ringing uh, ringing bell example ink entante table fan ఇంకేంటి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం ఏం ప్లే చేస్తాం కదా అదేంటి మో ఇట్స్ అ మూవ్ టూ అండ్ ఇట్స్ మూవ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సో ఇట్స్ మూవ్ టూ అండ్ ఫ్రో దిస్ పొజిషన్ ఇస్ కోల్డ్ ఆ ఒసిలేటరీ మోషన్ అంటాం 
సో ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే రింగింగ్ బెల్ టేబుల్ ఫ్యాన్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఏంటి ఆసిలేటర్ మోషన్స్ కింద వస్తుంది దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ మోషన్ రొటేటరీ మోషన్ ఆసిలేటెడ్ మోషన్ కదా వీ మెజర్ టైమ్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ క్లాక్స్ యూజ్ చేస్తాం డిజిటల్ క్లాక్స్ చూస్ చేస్తాం రైట్ to know the speed of a vehicle we use to know the speed of a vehicle we use answer is it's a speedometer to know the speed of a vehicle we use a speedometer in vehicle shows the distance traveled by kilometers mana vehicles lo travel chestam kada distance chupistunta kilometer inta travel chesam ani so uh, it is shown by odometer odometer will show the distance traveled by kilo, uh, in kilometers total distance travel by total distance time taken travel by the distance indante manam total distance traveled by total time taken travel by a distance to know uh, ante uh, to know nothing but to calculate average speed calculate cheyalante indante uh, average speed is equal to total distance traveled by a total uh, average speed man mela calculate chestam average speed equal to formula idi average speed is equal to total distance travel in uh, the distance travel is uh, next by total time taken in the time this could be total time taken by travel by a distance so this is a formula for average speed 10 years is equal to one decade 10 years is equal to one decade whereas 10 decades are equal to one century 10 decades is equal to one century 10 centuries is equal to 10 centuries is equal to 1 millennium 10 centuries is equal to it's a 1 millennium units of speed in si system is units of speed in si system is uh, meter per second units of speed in si system is meter per second heat is in the form of energy answer is energy heat is in the form of answer is energy heat is a energy kada kada it is a one it is a one form of energy so it is in the is in the form of energy heat flow from object at intent ki manke heat uh, flow from object from low pressure to high pressure high pressure nunchi lona its answer is high temperature to low low temperature heat and identity height uh, object uh, from uh, its flow from high temperature to low temperature which liquid are used in thermometer its answer is they use a mercury and alcohols they used in thermometers these are the liquids uh, liquids are used in thermometers doctor use which thermometer to measure human body temperature we everybody know the doctor use the clinical thermometer for measure the human body temperature right clinical thermometer and they use just the doctors the normal temperature of human body is uh, it's a uh, 37 degree celsius or the 98.5 fahrenheit intended normal temperature of human normal temperature in the human body 37 degree celsius or 98.4 uh, fahrenheit untadi to measure temperature of an object to measure the temperature of an object we use uh, laboratory thermometer intended to measure the temperature of object they we use a laboratory thermometers are used to measure the temperature of object the human body temperature particularly for infants and children are used nowadays in anti pudu nowadays the we are using anti nowadays uh, the human body temperature man chudalante infants ki children ki ee thermometers ani we use chestunnaru its answer is thermistor thermometer nowadays they are using thermistor thermometer it start with 35 degree and end at 45 degree celsius scales are called uh it start with a 35 degree to start a 45 degree celsius scale uh, end out there so it's a called a clinical thermo thermometer center 35 degree nunchi uh, start a the 45 degree celsius scale lo end aye dan em antaru ante clinical thermometer antaru it start with 94 degree and end at 108 degree 94 degree nunchi start aye 108 degree lo end aitha so it's a these are fahrenheit uh, uh, scales and a degree 94 degree nunchi 108 degree ni it uh, start ayi 94 degrees and end ayi 108 degrees uh, fahrenheit scales lo these also a clinical thermometer kada 
ఇది కూడా థర్మోమీటర్ అంటే ఇది ఫ్యార్ అండ్ హీట్ స్కేల్స్లో అది మనము సెల్షియస్లో చూసుకు చూస్తాము అంటే మనకి సెల్షియస్ అండ్ ఫ్యార్ అండ్ హీట్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటాయి కదా బాడీ టెంపరేచర్ దానికి వేరేది ఉంటుంది దీనికి వేరేది ఉంటాయి కదా డిగ్రీస్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ వరల్డ్ హ్యాస్ బిన్ మెజర్డ్ ఇన్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ వరల్డ్ హ్యాస్ మెజర్డ్ ఇన్ అంటార్టిక ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ బిన్ మెజర్డ్ ఇన్ అంటార్టిక్లో అంటే మైనస్ ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీ సెల్షియస్ అంట వాటర్ ఫ్రీజెస్ అట్ వాటర్ ఫ్రీజెస్ అట్ ఆన్సర్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ వాటర్ ఎప్పుడు ఫ్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ ఫ్రీజెస్ ఆన్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇన్ వింటర్ ద అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అరౌండ్ ఇట్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇన్ వింటర్లో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫిఫ్టీన్ టు బిట్వీన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ హై టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ ఇన్ హై టెంపరేచర్ ఇస్ రికార్డెడ్ ఇన్ లిబియా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంట హయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు దాకా రికార్డ్ అయింది చూస్తే లిబియా అంటే ఇట్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఎక్కడ అంటే ఆఫ్రికాలో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఆఫ్రికాలో ఎంత అంటే హైస్ హైయెస్ట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ ఫస్ట్ థర్మోమీటర్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ బై హోమ్ ఫస్ట్ థర్మోమీటర్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ బై హోమ్ ఇట్స్ ఆన్సర్స్ గెలీలియో ఇన్ ద ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ త్రీ ఏడి ద ఫస్ట్ థర్మోమీటర్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ బై గెలీలియో ఇన్ ద ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ త్రీ ఏడి మనకి ప్రతి బిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అంటే అన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మనం అన్ని చదువుకొని ఆ రివిజన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్ టైంలో చాలా యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి మనం ఇలా చూసుకుంటే చాలు అంటే మన నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా అవుతుంది సో ఇట్స్ బెటర్ టు ప్రిపేర్ అ నోట్స్ టూ ఫిక్స్ పాయింట్స్ ఫర్ ద స్కేల్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్ టూ ఫిక్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా థర్మోమీటర్ స్కేల్ మీద సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఆన్సర్ ఇస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇట్స్ ఇట్స్ స్టార్ట్ విత్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ బాయిలింగ్ ప్యాట్ ఇట్స్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ద మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ టు రీచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇస్ రికార్డెడ్ ఇన్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ రికార్డ్ అయింది ఇక్కడ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ కొత్తగూడెం రామగుండంలో ఇన్ కొత్తగూడెం రామగుండం అంటే కొత్తగూడెం రామగుండం ఇవన్నీ ఇవి ఏంటంటే అన్ని సింగరీని బుగ్గులు ఉంటాయి కదా సో బికాస్ ఆఫ్ అక్కడ ఏంటంటే హై టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఉంటుంది అక్కడ వెన్ వీ కంపేర్ టు లైక్ హైదరాబాద్ అండ్ మన వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఖమ్మం ఇవి ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ సింగరేణి కాలనీస్ ఉంటాయి కదా సింగరేణి బొగ్గు గనులు సో వాటితో హీట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఇట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ యూనిఫామ్ ఇట్ ఈస్ ఒపెక్యూ అండ్ షైనింగ్ ఇట్ డస్ నాట్ స్టిక్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ యూనిఫామ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఒపెక్యూ and shining shining is there it does not stick the sides of a glass it does not glasses ki sides na stick kadu it is a good conductor of heat and it is also a good conductor of heat it is easily available in pure state and it is easily oilable what is that even any properties they any properties its answer is ante properties of mercury mercury properties ivanni maniki ee exam lo gurtu pettukovali endukante maniki పైన ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అని ఇచ్చేసి మెర్క్యూరీ ఇస్తారు ఆల్కహాల్ అలా ఇస్తారు సో మనం ఒక ఆన్సర్ అప్పుడు మనకి ఐడియా ఉండాలి ప్రాపర్టీస్ మెర్క్యూరీ ప్రాపర్టీస్ ఐడియా ఉంటే మనం ఈజీగా అప్పుడు మనకి ఐడియా ఉంటుంది మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అని చదివాము అని గుర్తుంటుంది కదా సో అప్పుడు ఈజీగా మనము ఆన్సర్ చేయగలం అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఈ పైన ఉన్నవన్నీ ఏంటి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మెర్క్యూరీ గ్లాస్కి సైజ్ స్టిక్ అవ్వదు అంటే అతుక్కోదు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ప్యూర్ స్టేట్ సో ఇవన్నీ ఏంటి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెర్క్యూ సో ఇవన్నీ మనకి గుర్తుండాలి ఇట్ కెన్ రికార్డ్ వెరీ లో టెంపరేచర్ ఇట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ పర్ డిగ్రీ సెల్షియస్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వెరీ లార్జ్ ఇట్ కలర్ ఇస్ బ్రైట్లీ దీని కలర్ ఎలా ఉంటుంది బ్రైట్గా ఉంటుంది హెన్స్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇట్ ఆల్సో ఈజీ అవైలబుల్ ఇదేంటి ఇట్ కెన్ రికార్డ్ వెరీ లో టెంపరేచర్ వెరీ లో టెంపరేచర్ని కూడా రికార్డ్ చేస్తుంది ఇట్స్ ఎక్స్ప
Heat energy is converted into electric energy in thermal power station. In a steam engine, heat energy is converted to in a steam engine, heat energy is converted into answers mechanical energy. Heat energy is converted into mechanical energy. The factor like cold, hot, winds, rain, etc. described as weather. Into hot, cold, weather, wind, in the aim describe system. So these are weather and together. The quantity of water vapor moisture in the air is called answer humid humidity. Answer the quantity of water vapor and the moisture it present in air than the humidity. Rainfall is expressed in rainfall is expressed in millimeters. Rainfall ne ala count just arante. It's a expressed in millimeters and centimeter. Inta centimeters pan parindi. Inta millimeters antrum targada. And usually mintrum targada. It's a millimeter. It can be expressed in millimeter, centimeters, or rainfall measured in. It's a rainfall will be measured in a rain gauge. Which instrument used to measure the wind speed? Uh, which instrument used to measure the wind speed measure jan and ki uh, which instrument they are used? So anemometer. We use the anemometer to to measure this uh, wind speed. Who studied the climate of our country? Who's uh, man, climate uh, of uh, who studied the climate of our country? It's a uh, Indian Meteorological Department valu climate uh, mana clim uh, mana country climate gurinchi they, they will study. The average weather pattern take a long time for 25 years is called. And take 25 years dan gurinchi baga up dan gurinchi and this the average pattern. So the name and uh, climate of that place. Okay, place gurinchi tells call and take the value 25 years dan ni and the Inti Elani pattern Avani tells Kutan at a weather weather allowed Tedela change of the Sandin Chustarka, so Avani twenty five years Chustarka, so then in Rente climate of that place. A pattern, a weather pattern in Shani tells Kuta, so then in twenty five years, then in Rente climate of that place. And a twenty five years time this cone, a climate of that place Gunch tells Kutter, a place Gurunchi. In the equatorial region, it is very hot. Equatorial region, it is very hot. Equatorial region, no hot going to In the polar region, it is very cold. Rain gauge is also called as odometer or pluviometer uh, or ombrometer. Rain gauge is also called as odometer uh, and uh, pluviometer and ombrometer. Farmers estimate the rainfall based on the wetness of the soil after rain call as in it's a padunu. Ain't ante it's a answer is padunu. Ain't ante chiptun turkada mana tata wale every farmers into the chiptun turkada pa washam parte ain't ante wale la estimate is all ante the padunu and ala estimate is all kuda. So the name and turn padunu. Dry cell convert chemical energy into a answer is it's electrical energy. Dry cell convert in chemical energy into electrical energy. Two or more cells are joined together to two or more cells joined together to form a battery. Two or more cells joined together to form a battery. Electric bulb has a filament that is connected. Connected. It's a is a terminal. Wastage of electricity can be reduced by. Uh, how can we reduce the wastage of electricity? It's an answer fluorescent tube lights. If the fluorescent tube lights are not there, what is it? If there are lights, then the electricity is not there. If there are lights, then the electricity is not there. If there are lights, then the electricity is not there. So, now we are using uh, fluorescent tube lights. The device used to close or open an electric circuit is it's a switch. Man on off just on switch. So to uh, switches are used to open or close the electric circuit. Safety device used in electric circuit is answer is fuse. Safety device used in electric circuit is fuse. One kilowatt is equal to thousand watts. One kilowatt is equal to thousand watts. Longer line in the symbol for a cell represent its a longer line on the same uh, cell low it's a represent its a answer is positive terminal on top. So longer line in the symbol of a cell represent positive terminal. Where smaller line in the symbol for a cell represents smaller line manic longer lines uh, smaller line on take the cell low. So smaller line aim represent just and it's a negative terminal. 
Its answer is negative terminal. Who is the father of electricity? He answer is he is a Michael Faraday uh, in the year 1791 to 1867. He is the father of electricity is Michael Faraday. The first electric generator invented by whom? Its answer is he is Michael Faraday in the year 1831. He invented a first electric generator. In the place of uh, fuses nowadays, uh, fuses used. Nowadays, we also use the MC. Answer is MCB. MCB used nothing but a miniature circuit breaker. And we use just now. E question is MCB. Uh, fuses uh, man, uh, MCB and is there. So, I bit and man cook. Sorry, repeat. Uh, I mean, not tell you. I'm talking about sorry. So, just go through. That a cell consists of a contain, uh, container made up of a zinc metal. The container also serves a dry cell consists of a container, right? It is made up of a zinc metal. The dry cell consists of a container and it is made up of a zinc metal, right? The container serves as a the container serves as a negative terminal in the center. Answer is negative terminal in the center. A carbon rod with a metal cap serves as a, a carbon rod with a metal cap. Nothing but a carbon is nothing but a graphite uh, rod with a metal cup serve as a it's a positive terminal. It serves as a positive terminal. Air expands on answer is heating. Air expands on heating. Answer is heating. Air con uh, contract on answer is cooling. Air contracts on answer is cooling. The wind traveling at high speed due to difference in the air pressure called the wind traveling at high speed due to difference in the air pressure. That is called answer is it's a cyclones. The name of the wind traveling at the high speed due to difference in air uh, difference in air pressure. So that is called a cyclones. And I mean regular wind to cyclones and we news law. So wind travel in a different speed. In India, cyclones occur in the month of uh, man, India. Lo, cyclones occur in the month. Lo, its answers it's a May to June and uh, October, November, October to November. Most cyclones occur on the most cyclones are occur on the answer eastern side uh, towards Bay of Bengal. Most cyclones occur in eastern side towards Bay of Bengal. Cyclones will occur mostly there. Many people died during the tsunami in anti many people are dying uh, tsunami so uh, that is a uh, so tsunami is in answer is Andaman uh, Andaman and Nicobar Islands in 2004 and answers Andaman and Nicobar Islands in 2004 the light changes its direction when it is obstructed by any object it's a uh, this is a uh, the light changes its direction when it's uh, obstructed by any object. This, sorry, this phenomenon is called answers. I missed here uh, T H I S this, but I type chess number T I S Kotano. So this phenomenon is called reflection. The light changes its direction when obstructed. Uh, intentive when light changes its direction when obstructed by any object. This phenomenon is called reflection. Reflection from a smooth surface is called reflection. We get from a smooth, uh, smooth surface when it reflected. So it is called a regular reflection. It's called a regular reflection. When a reflection from a rough surface, rough surface when it reflects from a rough surface, it is called a answer is irregular reflection. We get a irregular reflection. When a, a reflection of light uh, for, from a rough surface, uh, we get a irregular reflection. Answer is irregular reflection. Torches, headlights of vehicles have. In torches, the headlights of vehicles will take the. So they have a concave or convex mirror. So its answer is concave mirror. The image cannot be obtained in screen but can be viewed in the mirror. It's called virtual image. It's all it's a virtual image. Angle of incidence is equal to answers angle of reflection. When angle of incidence is equal to angle of reflection, Ivani Manmo China Prechadam Kada. So in the image formed by a mirror, right of object appear left, left and left of object appear right. This is called answer is 
లేటరల్ ఇన్వర్షన్ ఏంటంటే మనము ఏంటి మిర్రర్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి రైట్ ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్గా లెఫ్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్గా అప్పియర్ అవుతుంటారు సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే లేటరల్ ఇన్వర్షన్ ఇన్వర్షన్ అంటారు సో ద బిర్రర్ విచ్ ఆర్ యూజ్ బై డాక్టర్స్ ఆర్ కాల్ ద మా డాక్టర్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు కదా సో మిర్రర్స్ సో దూస్ ఆర్ కాల్ ఆన్సర్ ఇస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఇది రిపీట్ అయింది సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది సో ద మిర్రర్ విచ్ ఆర్ యూజ్ బై డాక్టర్స్ ఆర్ కాల్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే కాల్ ద యాంగిల్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ రే అండ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఆర్ కాల్ ఆన్సర్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ దీన్ని ఏమంటారంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈస్ కాల్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ అ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈస్ కాల్ ఆన్సర్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ద లైట్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ద మిర్రర్ ద లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద మిర్రర్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఆన్సర్ ఇస్ ద రే రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ ఏంటి వెన్ ఇట్ ఫాల్ అంటే లైట్ పడినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ విల్ గో అగైన్ ఇట్ విల్ గో అగైన్ బ్యాక్ కదా ద రే రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ ఇస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఏంటంటే ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ అగైన్ ఇట్ మన ఏంటి ఒకసారి మనకి ఏమైనా లైట్ రేస్ పెడతాయంటే అగైన్ ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ కదా సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ అ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ద ప్లాంట్స్ చేంజ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లాంట్ ప్యూరిఫై ఎయిర్ ద ప్లాంట్స్ చేంజెస్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే ప్యూరిఫై ఎయిర్ అంటే ప్లాంట్స్ అనేది ప్యూరిఫై చేస్తుంది ఎయిర్ని అని ఎవరు చెప్పారు అంటే ఇస్ ఏ జోసెఫ్ ప్రిస్లే ఈయన ఏంటంటే ఈయన కనుక్కున్నది ఏంటంటే ప్లాంట్స్ ఎయిర్ని ప్యూరిఫై చేస్తుందని జోసెఫ్ జోసెఫ్ ప్రిస్లే కనుక్కున్నారు హోడిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఎవరు డిస్కస్ చేశారు హీజ్ అ ఇంజన్ హౌస్ ఇంజన్ హౌస్ ఈయన హీ డిస్కస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ద ప్లాంట్ దట్ అప్టైండ్ దేర్ న్యూట్రిషన్ బై ఈటింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ కొన్ని ప్లాంట్కి న్యూట్రిషన్స్ అనేవి దే కెనాట్ గెట్ దే కెనాట్ అప్టైన్ రైట్ సో దే ఈట్ ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ ఇన్సెక్టివ్ ఓరస్ ప్లాంట్ ఏంటంటే ఇన్సెక్ట్స్ అని తింటుంటాయి కొన్ని ప్లాంట్ని సో అండ్ వాటిని ఏమంటారంటే ఇన్సెక్టివ్ ఓరస్ ప్లాంట్ అంటారు ప్లాంట్ అప్టైన్ న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్ బికాస్ డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ని తింటాయి ఎందుకంటే దే హ్యావ్ అ డిఫిషియన్సీ వాట్ దే హ్యావ్ అ డిఫిషియన్సీ నైట్రోజన్ అనేది ఉండదు దే నాట్ హ్యావింగ్ అ నైట్రోజన్ డిఫిషియన్సీ సో ద ప్లాంట్స్ ట్రాప్ ఆ ప్లాంట్స్ ఏమైనా ఇన్సెక్ట్స్ని ట్రాప్ చేసి తింటుంటాయి కదా సో లైక్ ఎలాంటి ప్లాంట్స్ అంటే ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ డ్రోసెరాస్ అండ్ ఇట్రుకలేరియా అండ్ ఫీ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ అండ్ పిక్చర్ అండ్ నెపాంతిస్ ప్లాంట్స్ ఇవి మన ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద ఇన్సెక్టివ్ ఓరస్ ప్లాంట్ ఎలా అడుగుతానంటే మనకి ఇన్సెక్టివ్ ఓరస్ ప్లాంట్ అండ్ నైట్రోజన్ డిఫిషియన్సీ ప్లాంట్స్ ఏమైనా అంటే ఇవి మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆన్సర్ సో వీటిని ఏమంటే కార్నీ ఓరస్ ప్లాంట్ అండ్ బికాస్ దే ఆర్ ఎయిటింగ్ ఇన్సెక్ట్ సో దీస్ కమ్ అండర్ కార్నీ ఓరస్ ప్లాంట్స్ ద కాలనీస్ ఆఫ్ ఆల్గే అండ్ ఫంగే లివింగ్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్ అంటే ఆల్గే ఫంగ్ ద లివింగ్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్ ఆన్సర్ ఇస్ సిమ్ ఆన్సర్ ఇస్ సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటే సింబయోసిస్ అంటారుగా ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి లాకిన్స్ ద లీవ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డికైంగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కాల్డ్ సాప్రోఫైట్స్ ద లీవ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డికైంగ్ మోటర్స్ కాలేజ్ సాప్రోఫైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మష్రూమ్స్ బెడ్ మాల్ పికల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే సాప్రోఫైట్స్ కింద వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్స్ కలెక్షన్ స్టోర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద డ్రైడ్ కండిషన్స్ కాల్ అంటే ప్లాంట్స్ని కలెక్ట్ చేస్తుంటారు కదా డ్రైడ్ డ్రైడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అన్నిటిని కలెక్షన్ అన్ని కలెక్షన్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఒకసారి ఒక చోట స్టోర్ చేస్తారు కదా సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆన్సర్ ఇస్ హెర్బేరియం అంటారు ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది సో జస్ట్ సీట్ అంటే ప్లాంట్స్ని అన్నిటిని స్టోర్ చేసి దాన్ని స్టోర్ అంటే జస్ట్ డ్రైడ్ they collect the plants and store in some conditions called a, it's a, a place ni store chese place name antarante herbarium the pigment gives plant green color called we know that answer is chlorophyll kada chinna appudu chaduthunna chaduthunna kada the pigment gives plants green color is called chlorophyll who discover transpiration in plant who discover transpiration in plant he answer is nothing but stephen hells he discover transpiration in plants and he discover chesaru transpiration in plants
ఇన్ పారాసిటిక్ ఫ్లాన్ హాస్ట్రేరియా మనకి ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో వచ్చింది సో హాస్ట్రేరియా రూట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ వే దే ఫౌండ్ ఇన్ పారాసిటిక్ ప్లాంట్స్ ద రెస్పెక్టివ్ ఆర్గానిక్ కాక్రోజెస్ ఈస్ మనకి ఇది కూడా అడిగారు ఎగ్జామ్లో సో ద రెస్పెక్టివ్ ఆర్గానిక్ కాక్రోజెస్ ఈస్ ఆన్సెస్ ట్రాకియా అండ్ స్పైరికల్స్ కదా ద మనకి రెస్పిరేషన్ ఆక్స్ ఎలా తీసుకుంటామంటే మనకి లంగ్స్ కదా సో కాక్రోజెస్ కెలా ట్రాకియాస్ అని ఉంటాయి దే ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఆల్సో కలర్ స్పైరికల్స్ ట్రాకియా వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటర్ ఆర్గన్ ఆఫ్ అర్త్వామ్ అర్త్వామ్ ఎలా రెస్పిరేషన్ తీసుకుంటుంది త్రూ ఆన్సర్ స్కిన్ కదా బై ద స్కిన్ ఆన్సర్ ఇస్ ద స్కిన్ రూట్స్ రెస్పైర్ త్రూ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ స్పేస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద సాయిల్ ఏంటంటే మనకి రూట్స్ అని ఇచ్చారు ప్లాంట్ అని ఇవ్వలేదు రూట్స్ రెస్పైర్ హౌ ద రూట్స్ టేక్ రెస్పిరేషన్ త్రూ అంటే ఇట్స్ టేక్ ద ఏ స్పేస్ ఫౌండ్ ఇన్ సాయిల్ సాయిల్లో ఏ స్పేస్ ఉంటుంది కదా సో బై దట్ రూట్ రెస్పైర్ అంటే రూట్ రెస్పిరేషన్ తీసుకుంటుంది ఎలా అంటే రూట్స్ ఇక్కడ రూట్స్ అని మిచ్ అని మెన్షన్ చేశారు ప్లాంట్స్ కాదు సో రూట్స్ రెస్పైర్ త్రూ ఏ స్పేస్ ఫౌండ్ ఇన్ సాయిల్ ద రెస్పిరేటర్ ఆర్గన్ ఇన్ ద ఫిష్ ఈజ్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ గిల్స్ ఎవ్రీబడి వీ నోస్ దట్ ద ఆర్గన్ ద రెస్పిరేటర్ ఆర్గన్స్ ఇన్ ద ఫిష్ ఈజ్ గిల్స్ ద ప్లాంట్ రెస్పైర్ త్రూ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇక్కడ చెప్పారు ఇక్కడ బిట్ ప్లాంట్ అని అడిగారు అక్కడ రూట్స్ అని అడిగారు కదా సో ద ప్లాంట్స్ రెస్పైర్ త్రూ ఇట్స్ అ స్టొమాటో ద ప్లాంట్ రెస్పైర్ త్రూ స్టొమాటో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు లైమ్ వాటర్ వెన్ వీ ఎక్సెల్ ఎయిర్ ఇన్ టు ఇట్ what happens to lime water when we exhale air into it it's a turns milky it turns into milky the animal breathe through lungs and the skin is a animal it can be breathe through lungs and through skin it is a uh, answer is amphibians nothing but a frog kada లంగ్స్ నుంచి స్కిన్ నుంచి బ్రీత్ చేసే animal ante it's the amphibian nothing but frog idi kuni manaku question adigar exam lo so just see it who discovered the oxygen for the first time uh, answer is uh, he is a joseph priestley he is a joseph priestley who discovered oxygen for the first time the name oxygen was given by whom the name oxygen was given by Ant- uh, antony lavager he given a uh, doc uh, the name oxygen was given by lavager who discovered carbon dioxide uh, carbon dioxide was discovered by joseph black carbon dioxide uh, was uh, ever discovered uh, and he is covered by joseph black transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination right the uh, transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination formation of new plants without sexual reproduction are called formation of new plants without sexual reproduction without sexual reproduction it's a called a asexual reproduction so with name antarante they are forming a new plant without a sexual reproduction so it's called a asexual reproduction production of a production of a uh, production of offspring uh, from zygote is called production of offspring uh, from zygote is called a uh, sexual reproduction production of offsprings from zygote from the zygote nunchi produce ayi dani emante sexual reproduction indake manam na asexual reproduction we read about asexual reproduction right this is of uh, offsprings are getting from a zygote is called as sexual reproduction fusion of male and female for, uh, parts to form a uh, zygote it's a called in that process is called a fertilization fusion of male and female parts to form a zygote is called a fertilization who discovered penicillin antibiotic uh, he is answer is nothing but uh, he is alexander fleming penicillin ever discovered sir uh, ante he is alexander fleming kada what is uh, budding budding is nothing but uh, it's asexual reproduction answer is nothing but asexual reproduction a uh, bacteria yeast corals uh, corals we find sweet potato dahlia carrot uh, turnip uh, radish are the examples of మోడిఫైడ్ రూట్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మోడిఫైడ్ రూట్స్ కింద ఇవన్నీ వస్తాయి ఏంటి స్వీట్ పొటాటో ధాలియా క్యారెట్ ధాలియా క్యారెట్ టర్నిప్ అండ్ రాడిష్ ఇవన్నీ ఏంటి మోడిఫైడ్ రూట్స్ వెరీస్ మోడిఫైడ్ స్టెమ్ ట్యూబెస్ ఆర్ మోడిఫైడ్ స్టెమ్ ట్యూబెస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ పొటాటో పొటాటో ఏమంటే మోడిఫైడ్ స్టెమ్ ట్యూబ ట్యూబెస్ విచ్ ఆర్ మోడిఫైడ్ స్టెమ్స్ గ్రో ఫ్రమ్ బల్బ్ ఏంటి మోడిఫైడ్ స్టెమ్ నుంచి ఇట్ గ్రో ఫ్రమ్ బల్బ్స్ అంటే బల్బ్స్ ఇలా 
ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా ఆనియన్స్ బల్బ్స్ ఏమిటి మనకి ఆనియన్ గార్లిక్స్ ఇవన్నీ బల్బ్స్ నుంచి ఇట్ విల్ గ్రో ఫ్రమ్ స బల్బ్స్ ట్యూబరోస్ లిల్లీస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్ గ్రో ఫ్రమ్ బల్బ్స్ న్యూ ప్లాంట్ గ్రో ఫ్రమ్ బర్డ్ ఆన్ ద లీఫ్ ఆర్ న్యూ ప్లాంట్స్ గ్రో ఫ్రమ్ బర్డ్ ఆన్ ద లీఫ్ ఆర్ ఇట్స్ అ బ్రయోఫిలిమ్ బిగోన్ బిగోనియా ఏంటంటే న్యూ ప్లాంట్స్ విల్ గ్రో ఫ్రమ్ బర్డ్ నుంచి గ్రో అయ్యే ఆన్ ద లీఫ్ లీఫ్ దగ్గర నుంచి గ్రో అవుతుంది సో వాటిని ఏమంటారంటే బ్రయోఫిలిమ్ ఆ బిగోనియా స్టెమ్స్ గ్రో రూట్స్ స్టెమ్స్ గ్రో రూట్స్ అట్ ద నోట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ద షుగర్ క్రేన్ షుగర్ క్రేన్ గ్రోస్ అట్ ద నోట్స్ నోట్స్ స్టెమ్ క్రీప్ అలాంగ్ ద గ్రౌండ్ అండ్ స్ట్రైక్ రూట్స్ అట్ ద నోట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ మింట్ స్ట్రాబెరీ క్రిసాంతం ఇవేంటి అంటే దే ఆర్ ద క్రిపర్స్ కదా సో రాస్బెరీ ది గ్రో అలాంగ్ ద గ్రౌండ్ ఇవన్నీ గ్రౌండ్ అక్కడక్కడే పాకుతుంటాయి కదా సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ మింట్ స్ట్రాబెరీ క్రిసాంతం రాస్బెరీ production of new plant from root stem leaf known as answer is it's a vegetative reproduction production of new plant from root nunchi like the stem nunchi leaf nunchi uh, new plant to serve so what name antaru ante vegetative reproduction antaru birds and insects are natural agent for pollinate answer is pollination ivu entante anni natural agent so answer is pollination the process of reaching stigma from anther uh, is known as answer is పాలినేషన్ ఏంటంటే స్టిగ్మా నుంచి రీచింగ్ ఫ్రమ్ స్టిగ్మా టు ఫ్రమ్ యాంతర్ ఇస్ నోన్ ఎస్ ద పాలినేషన్ ఇట్ ఎక్స్ ప్లస్ పాలినేషన్ ఎ ఫ్లవర్ హ్యాస్ ఫోర్ ఆర్ మోర్ ఓవరల్స్ క్యాలెక్స్ కొరల్లా అడ్రిషన్ గానీషన్ ఇవన్నీ ప్రజెంట్ ఉంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఫ్ల ఫ్లవర్ అని అంటాం సో ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీని కింద దతుర ఈ దతుర ఇపి ఇపో ఇపోమియా అండ్ హైబిస్కస్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ఫ్లవర్కి అంటే ఇందులో అన్ని ఫోర్ క్యాలెక్స్ కొరల్లా అండ్రిషం గ్యానిషియం ఉంటాయి కదా సో దాన్ని ఏమంటారంటే కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అంటారు సో వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇవి తతుర ఇపోమియా అండ్ హ్యాబిస్కస్ ఏ ఫ్లవర్ మిస్సింగ్ ఎనీ దీస్ ఫోర్ ఓవరల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లవర్ ఏంటంటే మనకి యాంటిషియం గ్యానిషియం ఇవి ఏ ఎందు ఏదో ఒకటి మిస్ అయినా దాన్ని ఏమంటారంటే ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అంటారు సో ఎగ్జాంపుల్ వాటిని ఏంటంటే కుకుంబర్ బాటిల్ గార్డ్ పప్పయ్య అని దీని దాని కింద వస్తాయి ఏ ఫ్లవర్ హ్యాస్ ఎదర్ స్టామిన్స్ ఆ పిస్టల్స్ ఒక ఫ్లా ఫ్లవర్లో ఎదర్ స్టామిన్ లేకపోతే పిస్టల్ ఉంటుంది సో వాటిని ఏమంటారంటే యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తాయి అంటే కుకుంబ బాటిల్ గార్డ్ బిటర్ గార్డ్ ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి ఇవన్నీ కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఇవేమి మనకి ఎగ్జామ్ రిపీట్ అయిపోతే రిపీట్ రిపీట్ అవుతాయి ఎగ్జామ్లో సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం తర్వాత చూసుకోవాలి ఏంటంటే యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఏంటి కంప్లీట్ ఫ్లవర్ ఏంటి ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లవర్ ఏంటి అని అడుగుతుంటారు సో మా వి జస్ట్ వి షుడ్ రిమెంబర్ ఎగ్జాంపుల్ అని మనకి ఐడియా ఉండాల వాట్ ఈస్ ఎన్ సెక్షువల్ అండ్ కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అండ్ ఇన్కంప్లీట్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఏ ఫ్లవర్ హ్యాస్ బూత్ స్టామిన్స్ సారీ ఇట్స్ నాట్ ఏ సెవెన్ పిస్టర్ ఏ ఫ్లవర్ హ్యాస్ బూత్ స్టామిన్ అండ్ 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 బదులు సెవెన్ కొట్టాను సో ఏ ఫ్లవర్ హ్యాస్ బూత్ స్టామిన్ అండ్ పిస్టల్ కాల్డ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసే దతుర హ్యాబిస్కస్ ఇపోమియా ద ఫ్లవర్ హ్యాస్ బూత్ స్టామిన్ అండ్ పిస్టల్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెవెన్ by mistake seven kotesanu so and pistol called bisexual flowers stalk is green in color and slightly swollen head call stalk is green in color and slightly swollen head call it's a uh, green color lo unte slight ga ubbu ubbu untaga so danni em antaru ante thalamus antaru there is a green tube like structure called aman chustam kal flower und appude entante dan kinda green tube like structure untaga so danni emantaru ante its a calyx ani antaru man flower chuse untam kada dan kinda green part untadu kada rose flowers chuse untam kada danni emantaru ante kinda unna part ni calyx green color lo untaga so that is a calyx a mustard seed produces more than a mustard seed produces more than answer is uh, 10000 seeds in lifetime all than lifetime no mustard seeds 10000 seeds anedi produce chestadi it collects lot of nut and hide underground what is that animal entante chaala nuts ni annitni hide chesestunte what is that animal ane ad hide chesestunta ga nanku anni places guttundavu కనిపించినవి తింటుంది కనిపించినవి అలానే ఇంకో వదిలేస్తుంది ఇంకా గుర్తుంటావు కదా సో ఇట్స్ అనిమల్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ స్క్వైరల్ ఏంటంటే స్క్వైరల్కి గుర్తుండదు ఏంటంటే అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటే తినాలి అని కానీ బట్ అది మర్చిపోతుంటుంది
the seed float away from the parent plant is called uh, floating ante float avutuntadu kada so it's a method name antaru so it's a dispersed by water method antaru kada dispersed by uh, wind dispersed by water antuntaba so this is a seed float float avutunta kada water lo so em em ante it's a coconut and lotus water lily this will be dispersed by water that special structure present in the seeds will be helpful for dispersal by air called um, is called dispersal through wind wind dwara kuda seeds anni disperse avutunte ante oka chotu nunchi inko chotu velipothunte kada indaka discuss chesindi ante water lo oka chotu nunchi inko chotu velipothunte chala lengthy ga ayipothundi so fast chala video ane chala lengthy ga ayipothundi so fast cheyalani so dispersal through wind wind dwara disperse ayi seeds ni em antaru ante example entante orchids milkweed dandelion maple cotton seeds ivanni example gurtu pettukovali ivu entante seeds dwara this um, disperse avutuntayi endukante ivi light ga weight uh, light weight light in weight untayi so idi gali lo velipothuntayi the world water day is celebrated on answer is uh, march 22nd uh, వాటర్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తాయి అంటే ఇన్ ద మార్చ్ మంత్ లో ట్వంటీ సెకండ్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇయర్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓషన్ ఆర్ సీ వాటర్ కంటైన్ ఆన్సర్ ఇట్స్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇస్ కవర్డ్ బై ఓషన్స్ అండ్ సీస్ గ్లేషియరీస్ ఆర్ పోల్స్ ఆర్ ఐస్ కంటైన్ ఆన్సర్ ఇట్స్ ద కంటైన్ టూ పర్సెంట్ ఐస్ ఇంకా గ్లేషియరీస్ గ్లేషియరీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఇస్ టూ పర్సెంట్ ground water water in ponds lakes rivers contain in the percent and 1% answer is 1% inta manki taadaniki ground water ponds lake rivers which is 1% undi manki earth meeda rain fed crops are answer is they are jowar horse gram maize etc and inta rain fed crops ante deeniki water anta ga avasaram undu so these are the rain fed crops the process used to treat waste water through anaerobic and anaerobic, uh, anaerobic and aerobic digestion process of microorganisms ante mana water purify chestundaga method so this is the one of the method so the name antaru ante it's a biological process ani antaru there are several processes such as filtration sedimentation distillation this is the process is called a answer is physical process antaru ante filtration sedimentation distillation is chustaru kada so vidni evi anni physical process kinda vastadi water in purify chestam so ivanni physical process kinda vastadi so chlorine is used in purify water kada so it's a ఇదేంటి ఫిజికల్ కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ ప్రాసెస్ అని మనకి ఎగ్జామ్ లో అడుగుతా సో క్లోరిన్ అనేది ఇట్స్ అ కెమికల్ ప్రాసెస్ సో ఆన్సర్ ఇస్ కెమికల్ ప్రాసెస్ నెల వ్యాలీ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ వన సంరక్షణ సమితి విచ్ ఇస్ ఇన్ ఆన్సర్ ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మెదక్ డిస్టిక్ ఫార్మ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ద స్టడీ ఆఫ్ సాయిల్ ఆన్ ఆర్గనిజం ఎస్పెషల్ ఆన్ ప్లాంట్స్ కాల్ ఎడ్పాలజీ the study of soil and organism especially on the plants and we study the uh, soil and organisms especially in plants that name and uh, study chese danne edphology and term the study of formation of uh, formation or morphology and classification of soil ivanni study chestaru kada morphology of formation classification of soil the name and uh, it's a pedology uh, pedology and term it's a pedology maniki ee exams la adugutuntaru pedology and removal of top soil by water or any other means known as ante top soil anedi velipothuntadu varsham padinappude ekku varadalu vachinappude endante o paina top layer anedi velipothuntadu matti meeda top layer anedi velipothuntadu so dann em antaru ante it's a soil erosion antam kada soil erosion answer is clay and loam soil are suitable for growing ante clay and loam soil are suitable for growing answer is wheat and gram wheat grams and paddy this is suitable for clay and loam soil whereas in sandy loam or black soil suitable for growing uh, sandy loam or black soil suitable for growing uh, answer is cotton they are suitable for uh, growing cotton farmer cultivate pl- pulses after completion of paddy this kind of rotation of crop retains uh, farmer cultivate pulses after completion of paddy this kind of rotation of and tip cult- uh, pulses cultivate chesin tarvata after completion of uh, paddy this kind of uh, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఏంటంటే పల్సెస్ని కల్టివేట్ చేస్తారు సో ది దీన్ని ఏమంటారు ఈ క్రాప్ని సో దాన్ని ఏమంటారు బికాస్ ఎందుకు ఎలా చేస్తారు అంటే బికాస్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది బై దిస్ మెథడ్ 
the top organic layer of soil made uh, up mostly of leaf litter humus called organic matter its answer is uh, first layer em untadi దాన్ని ఓ హారిజన్ అంటారు ఓ సర్ఫేస్ లిటర్ అంటారు టాప్ ఆర్గానిక్ లేయర్ ఉంటారు కదా దాన్ని ఏమంటే లీఫ్ మనం చూస్తూనే ఉంటాం కానీ టాప్ లేయర్ లీవ్స్ ఉన్నాయి అన్ని చెట్ అన్ని రాళ్ళు రప్పలు ఆకులు డస్ట్ ఇంకా అన్ని కవర్లు చెత్త కవర్లు ఇవి అవి అన్నీ ఉంటాయి సో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్స్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఈ లేని ఏమంటారు అంటే ఓ హారిజన్ ఓర్ సర్ఫేస్ లిటర్ below the o origin and above e origin c germinates and plant grow in the dark uh, dark colored layer is its answer is a origin top soil o tarvata ent second layer ochedi danni emante ante a origin untadi ee a origin idi ekkadu untadi ante between the o and e origin but uh, between the a origin layer untadi idi ela untadi ante dark color layer lo untadi so ee mana ve layers anevi gurtu pettukovala exams lo aduthuru it is made mostly sand and slit having lost of minerals this layer is light in color ee layer uche circle light in colors untade and indulo uh, minerals anevi ekku undadu ee layer lo so its answer is e origin its a lich din lichin layer kuda antuntaru in this layer contain clay and minerals deposit like in ee layer lo em antante like iron aluminum oxide and calcium scraps calcium carbon anedi untade so its answer is b origin ans uh, b origin din emante subsoil layer kuda antaru who sacrificed their lives to protect green khejari trees answer is ever sacrifice chesante bishnais bishnais chesaru everante amrita devi a person name entante amrita devi in the 1730 ad sacrifice their lives ante varu sacrifice chesaru vaa lives ni endukante trees ni protect cheyadan protect cheyadaniki aa trees entante green khejari trees ani vaati kosam vallu life ni sacrifice chesaru వాళ్ళని ఏమంటారంటే బిష్ణాయిస్ అంటారు ఎవరంటే లెడ్ బై అమృత దేవి అనే ఆమె ఆవిడ కొండ కొండమల్లి పుడి వన సంరక్షణ అండ్ సమితి ఇస్ లొకేటెడ్ అట్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ అనంతగిరి ఫారెస్ట్ అక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే కొయ్యా ట్రైబ్స్ ఉంటారు యానిమల్స్ లైక్ ఎలిఫెంట్ టైగర్ మంకీ లీవ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఎక్కడ ఎనిమల్స్ లైక్ ఎలిఫెంట్ టైగర్ మాంకీస్ లీవ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఎక్కడ ఏ డిస్టిక్ లో ఇచ్చిన ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ ఫోటోసెంథసిస్ ఆర్ క్లాసిఫై ఇన్ విత్ చేంజెస్ బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ ఫోటోసెంథసిస్ ఆర్ క్లాసిఫై ఇన్ విత్ చేంజెస్ ది ఆర్ మనం కోల్ ని ఫోటో బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్స్ కోల్ ని బర్న్ చేస్తుండగా ఇంక ఫోటోసెంథసిస్ అంటే ఈ కెమికల్ చేంజ్ ఆ ఫిజికల్ చేంజ్ అంటాం కదా ఇట్స్ అ కెమికల్ చేంజ్ melting wax digestion of food cutting of food or with change ante manaki exam lo adugutunna melting of wax is physical or chemical change digestion of food and cutting of food or which are chemical change or physical change adugutuntar kada ah chemical change anedi mana elaga guddu pettukovalante appudu coal ni burn chestam kada coal ni burn chesina appudu entante ad ash ayipothadi ash ayipothada ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా కెమికల్ చేంజ్ అని ప్రీవియస్ సిక్స్ క్లాస్ లో ఎగ్ని బాయిల్ చేస్తాం ఎగ్ని బాయిల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది దాన్ని మనం బాయిల్ చేసినప్పుడు ఇది ఏంటంటే సాలిడ్ ఫామ్ లో చేంజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ దాన్ని రివర్సిబుల్ తీసుకెళ్ళలేము కదా ఇట్స్ ఇ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ సో దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకెళ్ళలేము సో దట్ ఈస్ ఎ కెమికల్ చేంజ్ మెల్టింగ్ మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ దాన్ని దాన్ని స్టేట్ ని తీసుకెళ్ళొచ్చు సో ఇట్ విల్ బి ఫిజికల్ చేంజ్ కట్టింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్ విత్ చేంజ్ ఇవన్నీ దే ఏ చేంజెస్ కింద వస్తాయి అంటే ఆన్సర్స్ ఫిజికల్ చేంజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిపాజిట్ జింక్ ఆన్ ఎదర్ మెటల్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్స్ గ్యాల్వినేషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిపాజిట్ జింక్ ఆన్ ఎదర్ మెటల్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్స్ గ్యాల్వినేషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సపరేటింగ్ సాలిబుల్ సాలిడ్ ఫ్రమ్ సొల్యూషన్ ఆన్ హీటింగ్ కాల్డ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సపరేటింగ్ సాలిబుల్ సాలిడ్ సపరేటింగ్ సాలిబుల్ సాలిడ్ ఫ్రమ్ సొల్యూషన్ బై హీటింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్స్ ఎస్ క్రిస్టలైజేషన్ అని అంటాం ఈ ప్రాసెస్ ని ఇన్ ఎ కెమికల్ చేంజ్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఫామ్ ఇన్ కెమికల్ చేంజ్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ అని ఫామ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇలాంటి ఇందాక నేను చెప్పాను లిక్విడ్ అనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎగ్ తీసుకుంటాం మన ఏంటి లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటాయి అదేంటి బాయిల్ చేస్తే అది సాలిడ్ ఫామ్ లో అవుతుంది అంటే ఏంటంటే కెమికల్ చేంజ్ అనేది న్యూ సబ్స్టెన్స్ మనకి ఫామ్ అవుతుంది కదా సో ఇట్స్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఫామ్ ఇన్ కెమికల్ చేంజ్ వెన్ మెటీరియల్ అండుగోయే చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ కాంపోజిషన్ ఇట్స్ కాల్డ్ అ కెమికల్ చేంజ్ చెప్పాను కదా వెన్ మెటీరియల్ అండుగోయే చేంజ్ ఇట్స్ కాంపోజిషన్ ఇట్స్ కాల్ ఎ కెమికల్ చేంజ్ అని అంటారు 
in a physical change generally a physical change what happens generally like a no new substance or form physical change lo enti no new uh, no new substance anedi form kadu andaka for example candle chesam kada క్యాండిల్ ని మనం బర్న్ చేసి ఏంటంటే మెల్ట్ అయిపోతుంది అంటే అదే స్టేట్ అలానే ఉంటుంది క్యాండిల్ కానీ అది న్యూ ఫామ్ లో ఫామ్ అవ్వదు కదా క్యాండిల్ అనేది మెల్ట్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ ఏంటి అది రివర్సిబుల్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఫిజికల్ మన కెమికల్ చేంజ్ లో ఇర్రివర్సిబుల్ దాన్ని రివర్సిబుల్ చేయలేము ఫిజికల్ ప్రాసెస్ లో దాన్ని రివర్సిబుల్ చేయొచ్చు వేరే కెమికల్ ప్రాసెస్ లో దాన్ని మళ్ళీ ఇర్రివర్సిబుల్ చేయలేము మెయిన్ ఏ మెటీరియల్ అండర్గో చేంజ్ ఇన్ ద సైజ్ షేప్ కలర్ విత్ అవర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ న్యూ సబ్స్టెన్స్ కాల్ ఏంటి న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ కాదు సైజు షేప్ కలర్ అదే ఉంటుంది సో వాటిని ఏమంటారంటే ఆన్సర్ ఇస్ ఫిజికల్ చేంజ్ మెయిన్ మెటీరియల్ అండర్గో చేంజ్ సైజ్ షేప్ కలర్ విత్ అవుట్ అఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుదా దేని కింద వస్తుంది అంటే ఫిజికల్ చేంజ్ మనకి ఇవి ఎగ్జామ్లో అడుగుతాను సో రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇది మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగారు రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇస్ ద ఫిజికల్ ఆర్ కెమికల్ చేంజ్ అండ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాంఫర్ ఇస్ ఏ ఆర్ అ ఫిజికల్ ఆర్ కెమికల్ చేంజ్ సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ కెమికల్ చేంజ్ రస్టింగ్ అంటే ఐరన్ రస్ట్ అయిపోతే కదా సో మళ్ళీ దాన్ని బ్యాన్ బ్యాక్ రివర్సిబుల్ చేయలేము కదా సో ఇట్స్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఇట్స్ అ కెమికల్ చేంజ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాంఫర్ క్యాంఫర్ బర్న్ చేసిన కై ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అది యాష్ అయిపోతుంది మళ్ళీ దానికి రివర్సిబుల్ చేయలేము సో ఇట్స్ కెమికల్ చేంజ్ కింద వస్తుంది బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాంఫర్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ వెనిగర్ ఇస్ ఎవ్రీబడి వీ నో దట్ వెనిగర్ కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ వెనిగర్ ఇస్ యాస్టిక్ యాసిడ్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ వెనిగర్ ఇస్ యాసిటిక్ యాసిడ్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో చాలా లెందీగా ఉంది సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేయాలని కొంచెం ఫాస్ట్గా చేసేసాను సో Please uh, like, share, subscribe and support my channel. Thank you for watching.